குட் மார்னிங் சில்ட்ரன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் தொகை நிலை தொடர் இந்த தொகை எயிட் ஸ்டாண்டர்டே படிச்சுருக்கீங்க வேற்றுமை தொகை பண்பு தொகை இணை தொகை உவமை தொகை உண்மை தொகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொகை அப்படிங்கிற இந்த சொல்லோட பொருள் என்ன அப்படின்னா வேற்றுமை உறுப்புகளோ இல்லை சொல் உறுப்புகளோ இரண்டு தொடர்களுக்கு இடையில் மறைந்து வந்தால் அதுக்கு பேர் தொகை நம்ம பேச்சு வழக்கில் தொகையல் அப்படிங்கிற இந்த சொல்ல அடிக்கடி கேட்டிருக்கோம் தொகையல் அப்படிங்கிறது தான் மருவி பேச்சு வழக்கில் எப்படி வந்துருச்சுன்னா துவையல் அப்படின்னு பொருள் வந்துருச்சு தொகையல் அப்படிங்கிற சொல்லோட பொருள் என்னன்னா தொகை தொகை கூட்டல் அல் அதிகமான பொருட்கள் அதில் மறைந்து வந்திருக்கு நிறைய பொருட்களை சேர்த்து இணைத்து அரைத்து எடுக்கக்கூடியதுக்கு பேர் தொகையல் ஸோ தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்துலேருந்து நான் உங்களுக்கு தொகைங்களை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எப்படி இந்த தொகையில் அதிக பொருட்கள் மறைந்து வருதோ அதே மாதிரி தொகை அப்படிங்கிற இந்த சொல் வந்தாலே வேற்றுமை உறுப்புகளோ சொல் உறுப்புகளோ மறைந்து வந்தால் அதற்கு பெயர் தொகை சரி எங்க மறைந்து வரும் ஒரு பெயர் சொல் பெயர் சொல் வினை சொல் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பெயரை குறித்து வரும் சொல் பெயர் சொல் வினை சொல் வினையை குறிக்கும் வினைனா என்னன்னா செயல் அல்லது தொழில் அல்லது வேலை அதையும் குறித்து வந்தால் அது வந்து வினை சொல் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரும்பு கரும்பு வந்து ஒரு பெயர் சொல் இந்த பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து ஒரு பெயர் சொல்லோ இந்த பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து ஒரு வினை சொல்லோ வரும் பொழுது கரும்பு தொகை கரும்பு தொகை இது வந்து ஒரே சொல்லாக நிற்குது இந்த கரும்புங்கிற பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து தொகை அப்படிங்கிற பெயர் சொல் வருது அடுத்து கரும்பு தின்றான் இது வினை சொல் கரும்பு என்ற இந்த பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து தின்றான் என்ற வினை சொல் வருது இப்போ இந்த தொகை நிலை தொடரோட இலக்கணம் என்னன்னா ஒரு பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து பெயர் சொல்லோ ஒரு பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து வினை சொல்லோ வரும் தொடர்களின் இடையில் பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து பெயர் சொல்லோ பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து வினை சொல்லோ வரும் தொடர்களின் இடையில் உறுப்புகள் மறைந்து வந்தால் அது தொகை நிலை தொடர் எனப்படும் வெரி சிம்பிள் ஒரு பெயர் சொல் அதனை தொடர்ந்து ஒரு பெயர் சொல் ஒரு பெயர் சொல் அதனை தொடர்ந்து ஒரு வினை சொல் இவ்வாறு வரும் தொடர்களின் இடையில் உறுப்புகள் வேற்றுமை உறுப்புகளோ பண்பு உறுப்புகளோ வினை உறுப்புகளோ சொல் உறுப்புகளோ மறைந்து வந்தால் அதற்கு தொகை நிலை தொடர் என்று பெயர் அப்ப தொகைனாலே உறுப்புகள் மறைந்து வரும் இந்த தொகை நிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும்னா ஆறு வகைப்படும் தொகை நிலை தொடர் மொத்தம் ஆறு தொகை நிலை தொடர்ல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது வேற்றுமை தொகை நிலை தொடர் இப்ப வேற்றுமை தொகை நம்ம எட்டாவது வகுப்புலேயே ஏற்கனவே படிச்சுருக்கீங்க வேற்றுமை உறுப்புகள் வந்து மொத்தம் ஆறு முதல் வேற்றுமை எழுவாய் வேற்றுமை எட்டாம் வேற்றுமை விழி வேற்றுமை இரண்டாம் வேற்றுமை மூன்றாம் வேற்றுமை நான்காம் வேற்றுமை ஐந்து ஆறு ஏழு இது எல்லாத்துக்குமே உறுப்புகள் உண்டு முதல் உறுப்பு முதல் வேற்றுமை வந்து எழுவாய் இரண்டு வந்து ஐ ஆல் பூ இன் அது கண் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஐயாருக்கும் இன் அது கண் இது வந்து வேற்றுமை உறுப்புகள் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு ஐந்தாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஆறாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஐயாருக்கும் இன் அது கண் அப்படின்னு நீங்க வந்து ரொம்ப எளிமையா மனதில் வந்து அதை நீங்க நினைவுல வச்சுக்கலாம் இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் இரண்டு சொற்களுக்கு இடையில் மறைந்து வந்தால் அது வேற்றுமை தொகை இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள்னா இந்த ஆறு வேற்றுமை உறுப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்று இரு சொற்களுக்கு இடையில் மறைந்து வந்தால் அது வேற்றுமை தொகை நிலை தொடர் இங்க பாருங்க எக்ஸாம்பிள் பால் குடி பாலை குடி இங்க எந்த வேற்றுமை உறுப்பு மறைந்திருக்குன்னா இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு அப்ப இது வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை ஏன் இது இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்புன்னு சொல்றோம் பாலை குடி இந்த ஐ வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு அதனால இது இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை நிலை தொடர் அடுத்து பாரு என் தந்தை என் தந்தை வந்து எனக்கு தந்தை கூ வந்து எத்தனாவது வேற்றுமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டு மூன்று நான்கு நான்காம் வேற்றுமை அப்ப என் தந்தை வந்து நான்காம் வேற்றுமை தொகை நிலை தொடர் இப்ப இந்த இரண்டு சொற்களுக்கு இடையில் ஐ என்ற வேற்றுமை உறுப்பிற்கு இந்த கூ என்ற வேற்றுமை உறுப்பிற்கு இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து வருவதனால இது வேற்றுமை தொகை நிலை தொடர் அடுத்து இன்னொன்று இருக்கு வேற்றுமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை வேற்றுமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகைன்னா என்னன்னா இரண்டு சொற்களுக்கு இடையில இந்த வேற்றுமை உருகும் வரும் அந்த வேற்றுமை உருபை விளக்கக்கூடிய பொருளை விளக்கக்கூடிய பயனும் மறைந்து வரும் பொருளை விளக்கும் பயன் மறைந்து வந்தா அதை நம்ம வந்து உருகும் பயனும் உடன் தொகை அப்படின்னு சொல்றோம் 
எப்படி வந்து இத ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு பாரு தேர்பாகன் தேர்பாகன் வந்து தேரை ஓட்டும் பாகன் இப்ப தேரை ஓட்டும் பாகன் போது தேரை அங்க வந்து ஐ அப்படிங்கிற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு இருக்கு ஓட்டும் பாகன் இந்த ஓட்டுதல் இந்த வேற்றுமை உருபை தொடர்ந்து பொருளை விளக்கக்கூடிய பயன் என்ற அந்த சொல் அங்க இருக்கு தேரை ஓட்டக்கூடிய பாகன் என்ன வேலை செய்யறான் என்ன செயல் செய்யறான் அந்த பொருளோட பயன் இந்த தேர்பாகனால என்ன பயன் அவன் அந்த தேரை ஓட்டுறான் அதுதான் பயன் பொருளை விளக்கக்கூடிய இந்த பயன் வந்தா மறைந்து வந்தா அத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இரண்டாம் வேற்றுமை உருகும் பயன் உடன் தொக்க தொகை ஏன் இதை இரண்டாம் வேற்றுமை உருகும் பயன் உடன் தொக்க தொகைன்னு சொல்றோம்னா தேரை ஓட்டும் பாகன் ஐந்துல இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு இருக்கிறதுனால தேர்பாகன் இதோட இலக்கண குறிப்பு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இரண்டாம் வேற்றுமை உருகும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அதே போல பொற்குடம் ஒன்றால் செய்யப்பட்ட குடம் ஆள் மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு செய்யப்பட்ட இது வந்து பொருளை விளக்கக்கூடிய பயன் இந்த செய்யப்பட்டங்கிற சொல் பொருளை விளக்கும் பயனா இந்த இடத்துல வருது இவ்வாறு வேற்றுமை உருபை தொடர்ந்து பொருளை விளக்கும் பயன் தரக்கூடிய சொல் மறைந்து வந்தால் அதனை உருபும் பயனும் உடன் தொகை தொகைன்னு சொல்றோம் 